SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat, apalagi memilikinya. Partai Demokrat pernah besar tapi bukan karena SBY. Partai Demokrat hancur di bawah kepemimpinan Pak SBY. Selama menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam dua periode, dinyatakan gagal. Kalau nggak saya keluarkan mereka ini kok sok paling berjasa, paling bersih. Udahlah, saya tahu semua kok kelakuan di dalam itu. Kenapa hanya putranya beliau saja yang harus dijadikan Ketua Umum? Nggak mungkin orang ujuk-ujuk karena survei tinggi langsung duduk sebagai Ketua Partai. Ini cara pikirnya nggak nyambung menurut saya. Untuk memilih seorang calon ketua umum dalam sebuah kongres itu memerlukan waktu paling sedikit dua hari, Pak. Kongres kemarin untuk menempatkan Pak Ahaye sebagai ketua umum hmm. hanya empat jam. Bagaimana sebuah kongres besar untuk sebuah partai politik yang besar hanya berlangsung empat jam? Tidak legal lah kalau misalnya dengan cara menempatkan atau memilih secara ketua umum seperti itu. Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, Partai kami bukan untuk diperjualbelikan. Ketika mesin politik Partai Demokrat melemah, hasilkan demokrasi yang semu. Ditutup peluang untuk calon lain sama sekali gitu. Mm -hmm. Sehingga hanya AHY saja yang diorbitkan untuk menjadi ketua. Percuma kita berjuang dulu, kalau sekarang kita terlempar hanya karena memang indikasi partai ini menjadi partai dinasti. Kisru Partai Demokrat kian memanas dan memasuki babak baru. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sampai-sampai turun gunung dengan memberikan pernyataan-pernyataan mengenai isu kudeta yang menerpa partai berlambang bintang segitiga ini. Pernyataan itu disampaikan oleh SBY dalam sebuah video yang diunggah ke akun Youtube Partai Demokrat. Ada beberapa hal yang disampaikan olehnya, salah satunya ialah pernyataan bahwa Partai Demokrat not for sale atau tidak untuk dijual. Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjualbelikan. Selain menanggapi isu kudeta tersebut, SBY juga mengatakan bahwa jalan yang ditempuh Partai Demokrat tidaklah mudah karena berada di luar koalisi pemerintahan, di mana Partai Demokrat selalu mendapat serangan keras dan masif dari mereka yang dianggapnya tidak jelas jati dirinya. Setiap Demokrat tampil dan menyampaikan sikapnya, yang memang tidak selalu sama dengan sikap pemerintah dan juga sikap koalisi pemerintahan. Kita segera mendapatkan serangan yang keras, masif, dan sistematis dari mereka-mereka yang tidak jelas jati dirinya. Sebelumnya pada awal bulan Februari 2021, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggelar konferensi pers. Ia menyebut bahwa ada gerakan politik yang ingin mengambil paksa demokrat dengan menggantinya. Bahkan, AHY juga mengatakan bahwa gerakan ini tak hanya melibatkan para kader, tetapi juga lingkaran istana. Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Masalahan internal partai ini menyeret nama Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, dan sejumlah menteri, di antaranya Menko Pulukam Mahfud MD, Menkumham Yasona Lauli, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Bin Jenderal Budi Gunawan. Hal ini ditegaskan dan diyakini kembali oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang dilakukan Muldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Sementara itu, saya juga punya keyakinan bahwa nama Menko Polhukam Profesor Mahfud dan Menkumham Yasona Lauli juga dicatat namanya. Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kabin Jenderal Budi Gunawan yang juga disebut-sebut namanya. 
Menyangkut isu yang menyeret namanya, Muldoko juga telah memberikan tanggapan. Ia mengatakan bahwa seharusnya Demokrat tidak perlu takut di kudeta karena masih ada SBY dan AHY. Ia juga menyebut bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa yang dapat menggelar kongres luar biasa untuk merebut Partai Demokrat. Dan saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa. Di Demokrat ada Pak SP, ada putranya Mas Ahy, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Bahkan, Muldoko juga tidak segan-segan menegaskan untuk tidak membawa-bawa istana serta Presiden Jokowi ke dalam masalah tersebut karena Presiden Jokowi tidak tahu menahu mengenai isu internal Partai Demokrat tersebut. Sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Selain Muldoko, mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, juga mengatakan bahwa dirinya merasa tersinggung dituding terlibat dalam isu kudeta tersebut. Ia mengatakan bahwa hal itu adalah pemikiran bodoh dan tidak tahu etika berpolitik. Untuk apa melibatkan, ya menulis surat ke Presiden Jokowi, apa hubungannya Pak Jokowi dengan Demokrat? Okay. Kita tidak boleh terlalu jauh. Kenapa ini masih di dalam kawasan internal? Selesaikan di dalam internal sehingga bisa dicapai sebuah kesepakatan solusi untuk kemaslahatan partai ini ke depan. Jangan tiba-tiba kita kayak orang panik, lantas nuding sana, nuding sini. Saya terus terang tersinggung, menuding saya mengikuti dan terlibat dalam kudeta. Kudeta apaan? Itu sebuah pemikiran yang bodoh, pemikiran yang tidak tahu etika politik. Entah siapa yang awalnya melahirkan ide agar AHY mengklaim adanya kudeta terhadap Partai Demokrat ataukah jangan-jangan mereka tengah bermain dengan strategi playing victim atau berlagak jadi korban terkait dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh AHY mengenai isu kudeta. Sejumlah pendiri dan senior partai pun turut memberikan penilaian. Pendiri Demokrat tersebut menilai pernyataan AHY yang menyebut orang dari luar partai tidaklah tepat. Hal ini dijelaskan oleh mantan ketua DPD Partai Demokrat Ahmad Yahya. Untuk meluruskan konferensi pers Agus Harimukti Yudhoyono pada Senin 1 Februari 2021 yang telah melibatkan pihak eksternal adalah tidak tepat padahal hal ini sepenuhnya urusan internal partai. Dalam kesempatan tersebut, Yahya juga menjelaskan adanya keluhan terhadap kepemimpinan AHY serta kekecewaan dari para kader di berbagai daerah. Ia mengatakan hal tersebut dinilai dari keputusan Kongres pada Maret 2020 lalu dalam mengangkat AHY sebagai Ketua Umum terkesan dipaksakan sehingga menghasilkan demokrasi yang semu. Pelaksanaan Kongres Partai Demokrat bulan Maret tahun 2020 menghasilkan keputusan Kongres yang dipaksakan. Demokrasi semu, cacat hukum karena proses yang dilakukan tidak berdasarkan aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Selain itu, mantan wasekjen Partai Demokrat ini juga berharap Partai Demokrat kedepannya dapat dipimpin oleh figur yang sudah matang dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik juga menghilangkan kesan negatif bahwa Partai Demokrat adalah partai keluarga. Bahwa Partai Demokrat sebagai partai eksklusif dan milik keluarga harus dihilangkan. Partai Demokrat ke depan dapat dipimpin oleh figur yang sudah matang, memiliki ekstra kemampuan kepemimpinan, pengalaman, dan ketokohan yang dapat mengembalikan kejayaan Partai Demokrat kembali seperti tahun 2004. Hal seperti ini bukanlah kali pertama terjadi. Pada tahun 2019 lalu, Forum Pendiri Partai Demokrat juga menilai bahwa SBY gagal dalam mengelola partai. Pendiri dan deklarator senior Partai Demokrat untuk melaksanakan Kongres dipercepat dan atau Kongres luar biasa Partai Demokrat. Alasannya bahwa Bapak Ketua Umum dalam hal ini Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selama menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam dua periode tahun 2014 
dan tahun 2019 dinyatakan gagal. Dua bapak anak SBY dan AHY yang tengah menjadi sorotan ini juga mendapat kritik tajam dari mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali. Di antaranya, SBY yang ingkar komitmen menjadikan Partai Demokrat sebagai partai modern, bukan keluarga. AHY yang tidak memiliki pengalaman memimpin partai politik dan AHY yang tidak memperlihatkan sikap negarawan hingga kritik soal kader-kader ikut pilkada yang dimintai setoran. Apa yang saya rasakan setelah saya tahan-tahan, ya. ya terpaksa saya harus keluarkan. Kalau nggak saya keluarkan mereka ini kok sok paling berjasa, paling bersih. Udahlah, saya tahu semua kok kelakuan di dalam itu. 